欢迎来到新兴消息频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：外表是酷盖，内心是暖男。王一博对照丽颖的细节尽显绅士风度。作为娱乐圈最有流量和口碑最好的小鲜肉，王一博一直受很多女粉丝喜欢。作为大家的酷盖。王一博一直以可爱的形象出现在大家视野当中。二十八号晚上，在某颁奖礼上，王一博的一个小动作暖到了现场很多人。到底是怎么回事呢？原来，王一博和众人一起上台的时候，自己并没有跟上去，而是自己一个人在哪里默默的等人。仔细看了后才发现，原来是在等赵丽颖。赵丽颖来了之后，主动搀扶赵丽颖上了楼梯，不得不让人感觉她太绅士了。就因为这个小小的细节，让王一博上了热搜。那么王一博为什么要等赵丽颖呢？难不成他们俩早就认识不成？其实王一博和赵丽颖确实是认识的，他们合作的作品有《匪》，王一博担任男主角搭戏赵丽颖，对他来说是可遇不可求的。王一博今年二十五岁，在今年暑假演出的《陈情令》大红大紫。其实王一博除了演技一流之外，还有很多才艺呢。人家现在在湖南卫视和汪涵搭档，共同主持《天天向上》，在舞台上也是大光一彩。不仅如此，在舞台上唱歌、跳舞，无所不能，简直可爱到爆。你觉得王一博就这点才艺吗？未免也太肤浅了。作为户外运动的爱好者，王一博非常喜欢摩托，曾经在一次比赛中还获得了小组冠军，实力可见一斑。除了摩托这个爱好之外，人家还能把滑板玩得炉火纯青。王一博经常在微博上发布一些自己玩滑板的消息。对于这样一个全能的王一博，想不喜欢都难啊！没想到还这么暖心。哪个女孩子不喜欢呢？二，赵丽颖在王一博脸上涂鸦，与导演的对话，感觉真是太暖心了。赵丽颖和王一博主演的《有匪》曾经收官了，但是片场的花絮还在源源不时继续发布出来。大家都晓得剧中有一幕周匪在谢云脸上涂鸦的一幕，十分的有趣好笑。往常这场戏的花絮也曾经放出来了，一同来看看吧。拍摄之前，王一博安安静静、老诚实实躺在那里，闭着眼睛静静等候接下来的一幕。一方面，导演不停给赵丽颖讲了一些细节，包括用毛笔的十分蘸墨水吸的中央等等。而赵丽颖明显也对接下来的拍摄十分兴奋，还忍不住调侃伙伴王一博要化妆了哟，几乎是太淘气、太可爱了啊！随后，赵丽颖接过毛笔蘸了一下墨水后。并没有当即在王一博的脸上画，而是把毛笔竖起来，十分认真认真地检查了一下毛笔。看了一会儿后，赵丽颖还坐直身体，用手感受了一下毛笔的笔尖。接下来，谁留意赵丽颖跟导演的对话？触摸了一下毛笔笔尖后，赵丽颖似乎想到了什么，抬起头来看导游眼，喊话说：“这毛笔是硬的耶。”应该是赵丽颖觉得笔尖有点坚硬的，觉得吧。导演给赵丽颖解释说，硬的好写，软的写不了。也就是说，笔尖太软的话，对涂鸦画画的表现不好。但是赵丽颖想到的却是另外一个问题。只听她对导演说：“那个戳着多硬啊！”意义就是这么硬的笔尖在脸上涂鸦画画，担忧会让伙伴感到疼或者不舒适之类的吧。正所谓细节初见人品。不得不说，我们的颖宝真是太暖心、太仁慈了啊！随后，赵丽颖又拿着毛笔停止了一次彩排。这一次，赵丽颖只是做事，在王一博的脸上一顿涂鸦，实践上还没有沾墨水，而且毛笔也没有碰到王一博。过程中，赵丽颖也跟导演继续沟通，确认了涂鸦流程。先是描眉，紧接着画胡子，最后在王一博的额头上写上一个王字。于是接下来的一番操作，就是大家在剧中看到的画面了。我们看到这一幕，当然是捧腹不已。那么当事人王一博看到后是什么反响呢？
王一博睁开眼睛照了照镜子后，第一反响居然是“哇，好大的眼睛！”话说的确是这样啊。由于赵丽颖画完后，就算王一博闭着眼睛的时候，我们看上去仿佛他也是在睁着眼睛啊。感激您的阅读。假如觉得本篇文章对你来说有协助的话，别忘了点赞、评论、转发和珍藏哦。